。好，接下来要做的练习就是混合，就是我说的一杯热水加一杯冷水，将会变成一杯温水，两物相接触，最后必达热平衡。好，九十度 C 四十公克，然后呢，加入二十度 C 六十公克。啊，请问你？最后的末温是多少？一杯冷水加一杯热水会变成一杯温水，两物相接触，最后必达热平衡。热平衡的原因是因为热量会从高温转到低温。重点跟计算有关的想法叫做：过程中放热会等于吸热加上散热，然后怎么算热 ？H 等于二 ms 两毫米。高温的会放热，低温的会吸热，所以呢？九十度的在放热，二十度的在吸热，所以末温是 T， 然后呢，高温减低温，所以是九十减 T， 高温减低温就 T 减二十，所以质量比热，温度变化，左边右边没有散热，所以就不用管了，所以就放热，左边是放热，右边是吸热，都是 m s 两台 T， 理化结束，后面叫做数学。四十八度，所以末温是四十八度，所以末温四十八度。OK， 好，帮各位练习。二十毫升九十度的热开水，加入三十毫升十度的冷开水。问你，跟刚才完全一样，有个地方不一样，他没有给我几公克，他给我几毫升。对水而言。给几毫升就等于是给几公克，为什么？因为水的密度是一，一毫升就是一公克，一公克就是一毫升，所以等于是完全一样。所以除了数字不一样之外，跟刚才是完全一样，连要求的东西都一样，就是求末温，求末温。那请问你，它的末温是几度？它的末温几度嘞？请问你，它的末温是几度嘞？这个已经没有了，可以把它拿走吗？三十二，张子明，举例，提供上，四十二，你说，一样。混合的题目跟计算有关的想法就是放热会等于吸热加上散热，怎么算热 ？H 等于 m s delta T， 九十度高温会放热，十度低温会吸热，然后给毫升就是给公克，因为它是水，密度是一，所以二十毫升二十毫升就是二十公克，三十毫升三十公克，所以呢，假设我们温度又是 T 度。所以前面呢 ，m s delta t 二十乘一乘以九十减 t， 这是放热，九十度放热等于右边吸热三十乘一乘以 t 减十，高温减低温，高温减低温，所以呢，就认真算出来变成四十二度，四十二度 C， 这是练习零九。下一题，好，下一题变成问你要加水加多少，我已经知道。我的末温要调出四十度，然后呢，我现在有二十度 C， 两百五十毫升。请问你要加九十度 C 的水多少？啊，刚刚跟你讲过，想法都完全相同，只是未知数的位置不一样而已。啊，前面是要求末温，现在是要求热水的质量。除了这个未知数的位置不一样之外，其他的想法都是完全一样的。加强网都是完全一样，那它应该要加多少毫升呢？它应该要加多少毫升呢？有可爱小女生吗？有，八号，柯小涵，一共上，要加一百，你说，我们一样。计算想法就是放热等于吸热加散热，那怎么算热 ？H 等于 m s delta T， 然后这题是
那个不晓得热水，不晓得质量。那我们讲过，我们可以直接带，就毫升就是质量几公克啊，这样可以直接带。不然的话，你还要去乘以一啊，就是直接体积乘密度一，然后变成质量，那就比较比较啰嗦一点，不过也没差了。所以呢，只要是 m， 然后直接把毫升变公克，所以呢就这样乘完。啊，左边呢是九十度的会放热 ，m s delta t， 初温是九十，末温是四十。右边吸热两百五十乘以一，然后乘以呢，初温是二十，末温是四十，然后数学又算一算，算完就是一百，一百公克也是一百毫升的意思。所以呢，我们答案就是选一百，这个就是。混合的题目，这个混合就是水跟水的混合，所以其实比热的问题也不重要，比热问题也不重要，就是水跟水的热水跟冷水的混合。想法就是放热等于吸热加散热，然后怎么算热 ？H 等于 m s delta t， 这就是我们的练习零九跟练习零十。